你到底什么人？九阳神功。别跑！站住！小姐，小姐，小姐别去！我本来已经饶你一命，你却还是这么不识身份。小姐，你不要以为你一直是这副可怜兮兮的模样，我就会对你手下留情。我们现在还没有搞清楚你的底细，我留着你的小命已经很仁至义尽了，现在还得寸进尺。小姐，小姐，外面危险。其他人不知道什么时候攻上来，小姐你千万别去！谁要你讲好心，放手！千万别去！我杨不悔今天就杀了你这个奸细！你是谁？不悔妹妹。什么事让你这么生气啊？啊！你是无忌哥哥吗？你猜。无忌哥哥。哎呦，我的不悔妹妹长这么大了呀！真的是你啊？对啊。可是，你怎么会来这里啊？是说不得带我上光明顶的。我看见元真和尚进了这个房间，后来就消失了。对了，这房间里头可有别的出路？谁是元真和尚呀、啊？谁进入了我的房间？这事说来话长了，你爹在大殿受了伤，你快去看看他吧。我爹受伤了。啊！我先杀了这个奸细。不可以。无忌哥哥，你跟这个丫头不会是一路的吧？怎么会呢？我们也是第一次见面，怎么可能和她是一路的呢？你有所不知，她是我们家的丫鬟，可是身份很可疑，她很有可能是六大派派来的奸细。现在敌人大举来袭，他一定是想趁机加害我们。他怎么看也不像个坏人啊，应该是一场误会吧。你不要被他给骗了，这丫头最会装可怜了。姑娘，你可有害人之意啊？奴婢不敢，奴婢不敢。你听到了吧？他都说不敢了。不悔妹妹，你就放过他吧。好吧。我今天是看在无忌哥哥的份上，我就暂不追究了。如果你真的是六大派派来的奸细，就算无忌哥哥再出面，我也不会放过你的。我去找我爹爹。嗯。爹。发生什么事了？谁让你出来的？你怎么了？谁把你伤得这么重？爹没事儿。快去找雷门门主，告诉他总坛出事儿了。是。姑娘，这个是你们家小姐的房间吗？是。你知道这房间里头有通往别处的机关吗？我明明看到元真进来了。可是后来又消失了，怎么会无缘故消失呢？这个和尚做了许多伤天害理的事情，种下许多罪孽，我必须找到他。姑娘，如果你知道什么，还请告诉我。好，我的命是公子你救的，我告诉你吧。通道在床里边。
还有密道，跟我来吧。刚才情急所迫，我不是有意冒犯的。糟糕，我们中计了！雷小子，你今天就葬身于此吧，还有个伴儿陪你，算你走运。陈坤，你给我过来！你不用白费力气了，乖乖在这儿等死。公子，你和我素不相识，你为什么对我这么好？什么？我只是个低三下四的奴婢，你贵重的千金之躯，却三番两次舍身护着我。什么千金之躯？我和你一样，都是人，我不比你尊贵，更何况你是个女孩子，我当然要照顾你了。这恶贼重伤之后，又发力撬动巨石。应该内伤家具跑不远的，我们往这边看看，应该有别的出路。啊，走。看来陈坤故意设计，想引我们到这里来。我不该带公子走进密道的，这可害了公子了。哎，我没有生你的气，也没有怪你，是我要你带我来的。对了，你叫什么名字？我叫小昭，吴婷小姐叫你无忌哥哥，你大名是无忌吗？我姓张，叫张无忌。你这铁链看起来碍手碍脚的，要不我帮你弄断它吧。不行，老爷跟小姐会生气的。你就说是我弄断的，我才不怕他们生气呢。你等我一下。嗯。你闭上眼睛。没关系，等出去以后，我叫杨伯伯拿钥匙给你，一定帮你打开的。嗯，公子，这里怎么会摆那么多木桶啊？是用来干嘛的？不知道这里放的是什么呢？说要扎掉光明顶，应该是他准备的。程坤是刚才那个和尚。嗯。哎，公子，我们可以用这些火药把堵住出口的巨石炸开。不行，这样做太危险了，弄不好我们会被炸得粉身碎骨的。我们赶紧离开这里吧。走。小昭，这里好像是一堵石门呢。应该是杨顶天夫妇的骸骨
，这里应该就是尽头，不知道还有没有别的出路。恭喜公子！怎么了？这个是名叫武功的无上心法。可这上面什么都没有啊！哎。小昭，你怎么知道羊皮上的秘密的？老爷跟小姐说过，我是无意中听到的。不过他们是明教教徒，所以他们不敢违反教规来密道长。哎，对了，这有一封信。想必是杨教主写给杨夫人的，只可惜，杨夫人还来不及拆开，就死了。不如我们拆开看好不好？说不定杨教主有什么遗命。只怕不敬吧。要是杨教主有什么心愿未了，公子看了再转告老爷跟小姐，让他们帮杨教主完成心愿，也是个好事啊。好吧。嗯。夫人装次，夫人自归杨门，日夕郁郁，与粗鄙寡得，无足为患，此当永别，为夫人谅之。三十二代以教主遗命，令于练成乾坤大挪移神功之后，率众赴帕沙总坛，设法迎回圣火令。本教虽发源于帕沙，然在中华生根，开枝散叶已数百年。今元军战我中土，本教誓与周旋到底，绝不可遵帕沙总教之无礼命令，而奉元人为主。圣火令若重入我手，我中华明教即可与帕沙总教分庭抗礼。原来这一教主和杨教主，不肯奉总教之命归顺于元朝，他们都是有血性、有骨气的好汉子。借神功第四层出城，即息成坤之时，血气翻涌，不可自制，真力将散，行当大归。天也，命也。原来杨教主写这封信的时候，已经知道杨夫人跟程坤的私事了。程坤跟杨夫人？嗯。他们俩是师兄妹，又是相好。杨夫人嫁给杨教主之后，背着杨教主跟程坤在这密道私会。杨教主发泄后，练功走火入魔而死，而杨夫人也因良心受到谴责而自杀了。这杨夫人就不对了，既然是跟程坤相好，就不该嫁给杨教主；既然是嫁给了杨教主，就不该跟程坤私会了吗？既命在旦夕，永负教主重托，是为本教之罪人。潘夫人至于亲笔遗书，召左右光明使者，四大护教法王，无姓其实。无散人，半于一命曰：无论何人重获圣火令者，即为本教第三十四代教主。不负者杀无赦，令谢逊在设教主之位，处分本教众目。原来杨教主早有安排，要我依附谢逊在设教主之位。谢逊是公子的义父。嗯。只可惜，杨夫人还没看到这封信就死了。我义父文武双全。要是听了杨教主的安排，暂设教主之位，明教也不会落到如此田地。哎，乾坤大挪移心法暂由谢逊掌管，日后转封新教主，广大我教去除元氏，行善去恶，持正除奸，令我明尊生活，普世惠人，新教主共勉之。照杨教主一命来看，明教宗旨实在光明正大。只可惜六大门派陷于门户之间，不断为难明教
，实在是不应该。欲将身上残余功力，掩尸门儿跟陈坤共处，夫人可以密道卷土脱困。当时无第二人有乾坤大挪移之功，即无第二人能推开无望为师门。待后世豪杰炼成，预计陈坤骸骨朽矣，定天金白。原来杨教主想将陈坤关进密室，与他同归于尽，只可惜自己练功走火入魔而死，而杨夫人也自杀了，让这个陈坤逍遥至今。哎，信里说有密道全图，幸好有这个图，咱们能出去了。糟了，这唯一的出口被陈坤封住了。杨教主信里说过，只要练就乾坤大挪移神功，便可推石门而出。可当今世上，只有杨伯伯练过，就连他也说自己功力尚浅。更何况，我们也不知道无望位在什么地方。这地图上又没有注明，我们该怎么找啊？无望位。无望位是伏羲六十四位方位之一，乾进五中，坤进子中，其阳在南，其阴在北。这么说，无望位就是明夷位和随位之间了，应该是这边。出口应该是这外面。来，嗯，果然如此。虽然我不会乾坤大挪移，但我会九阳神功，可以一试。像一番人世变幻，到头来输赢又何妨？日与月互消长，浮与归难求长，清早的容颜，老月走晚。眉间放一字宽，看一段人世风光。谁不是把悲喜在尝？爱恋天走不完，恩怨难计算，昨日非今日该忘。真好听。你骗人！我唱歌有什么好听的？这曲子谁做的？这曲子是我小时候听人家唱过，就记了下来，也不知道是谁做的。我娘以前常常给我唱歌，她唱歌跟你一样好听。我真希望还能听到她唱歌。那她为什么不唱呢？她已经死了。我永远不会忘记我娘临死之前，她看着我的那个眼神。说来。他也是被陈坤害死的。我义父因为陈坤，四处杀人，结下了不少仇家。后来
，武林上许多人逼问我爹娘义父的下落，我爹娘就是不说，最后被逼双双自杀身亡。公子，只要你愿意听，我天天唱歌给你听，好吗？张公子，不如你也练练这乾坤大挪移心法吧，说不定你聪明过人，一下子就练会了。历代教主个个才智超群，他们穷尽一生也没几个练会的。我在旦夕之间，怎么可能超过他们呢？反正困在这里也没事做，练多少是多少，你就试试吧。乾坤大挪移，乃在颠倒，一刚一柔，一阴一阳，乾坤二气。小赵，我第一次好像练成了。真的吗？第一层那么快就练成了？嗯，这第一层心法都是一些运气导行、移功使劲的法门，我又有九阳神功护体，并没有很难吧？此第一层心法，悟性高者七年可成，次者十四年可成。公子，你果然聪明过人，一下子就练会了。你快试试第二层吧。第二层心法，悟性高者七年可成，次焉者十四年可成。如练至二十一年而无进展，则不可再练第三层，以免走火入魔，无药可医。大门派已经到了吗？我当一些力量练火器，上林几派随后就到。好，今天我们就把光明顶夷为平地。是。不好了，三门教主，瑞金阶红水金炼火器全都失手了。六大门派就快要攻上来了，没事儿，不怕，不怕。传令，让巨木级、厚土级给我死守光明顶，总坛不能失守。巨木级和厚土级已经伤亡惨重，厚土级的正气势和福气势也都双双殉教，怕是撑不了那么久啊。两个时辰，我们只要两个时辰就能恢复，死。都要给我守住！是，老道，还行不行啊？半个时辰，够了。冷门鬼，你说句话很难吗？等，各位，福王，斗了这么多年，现在我们终于能够一起并肩作战，想想都是一件快乐的事情。等他们上来，我吸饱他们的血。教主在天之灵，又会感念我们为保明尊圣火，一身殉教。
子，公子，你没事吧？第五层已经练成了。嗯，这乾坤大挪移果然是极妙的功法，能发挥体内积蓄的潜能。就好比紧要关头，一个手无缚鸡之力的人，能举起千斤巨石，乾坤大挪移就是能使出平时使不出的力量。对了，这第五层我练了多久？大概半个时辰吧。半个时辰。半个时辰。好，我们继续吧。公子，你还要练，不如先歇歇吧。没关系，我身心舒畅的很。嗯。爹，看来这情况比想象中要糟。五行旗。快要守不住了，弟兄们，再加把脚力，尽快赶到光明顶。是，爹，要不然咱们再晚一步，让六大派攻上光明顶，将主要人物。嗯嗯。我阴天照，虽然和明教那几个人有过节，但是明教与我身有之出，心有其归。今日明教若是被灭了，那我们天阴教。也不能独存，我阴天正，对天起誓，誓与明教共存亡。誓与明教共存亡。师兄，总坛告急，赶往光明顶。是。撤。快快快！快。什么人？鬼鬼祟祟的，是打算给六大派通风报信是吗？那我可饶你不得！哼乾坤大挪移，是以纯阳之身和纯阴之气合练双修，随意而行，不用心而无心，不动身，只用意，意动身手，神则手。
你怎么了？你刚刚很难受的样子，我以为你坐火入魔，被你吓坏了。我没事儿，但是，我练成了。什么？第七层已经练成了？嗯，不过第七层心法比前面几层难太多了，当中有十九局我实在理解不了，尚未练成。公子可以在这么短时间内练至神功天末。已经很了不起了，你真的是武学奇才。要说武学奇才，我还差远了。弟子张无忌，偶然得窥明教乾坤大挪移神功，原为脱困求生，并非存心偷学贵派武功。今日脱困以后，定当以此神功为贵派尽力。绝不敢有负列代教主救命之恩。列代教宗在上，请你们保佑张公子重整名将，光大列祖列宗威名。我并非明教教徒，太师父早有明训，绝不敢委身于明教。但今日看过杨教主一命之后，深知明教宗旨实在光明正大。弟子一定竭尽所能，向六大门派解释多年误会，让双方结束纷争。嗯。公子，我们成功了。走吧。元真失职的尸体带着，杀伤郭飞鼎。行起，全部失守。六大派已经攻到宗坛门口了。这帮龟孙子，我不能让他们攻进来，除非踏破我杨逍的尸体。等一下，我们现在伤成这样，不是等于送死吗？我刚进明教的时候，就立过誓言，只要我还活着。我就不能让这些人踏足圣地，半步。我们刚刚中了元真的奸计，你别说六大派了，就是我们明教以前没有放在眼里的其他小门小派，都可以轻易杀了我们。我们现在撤离这里，把伤养好了，回头再找六大派报仇。周颠，宗坛是明教的根本，如果宗坛被毁。圣火被灭，那与灭教还有什么区别？我们宁可战死，也不能不战而退。你去就能保住明教吗？你去就能保住总坛的圣火吗？我都说了，如果你怕死，你可以自己走。杨逍，你说谁怕死？我要是怕死，我还坐在这干什么？你们还记得我们初进明教时候立过的誓言吗，周殿？你说，但凡本教弟子，定当光大明教，不存私心，死而无悔。看来你还记得。我觉得杨逍说的对，五行期的人。已经壮烈牺牲了
，这不都是为了保住纵坛吗？要不是他们为我们挡住敌人，我们恐怕只能坐以待毙了。如果我们不留在纵坛，不跟六大派决一死战，我们对得起死去的弟兄们吗？杨逍，微笑，我周天这次服了你们。好。那就让我们和六大派决一死战吧！只要明教尚存一息，就力保寿子不灭。焚我残躯，熊熊圣火，护我明教，死而无悔。熊熊圣火，焚我残躯，护我明教。天六大派围剿光明顶，没你天鹰教的事，滚一边去！滚！滚！滚！要想进去也可以，那就先灭了我们天鹰教吧！你别敬酒不吃吃罚酒，什么酒都可以。天鹰教的弟子听令，来！今日，天鹰教和明教生死共存亡，若有一心。人身共杀！杀
白眉鹰王，你们也来了。明教有难，我怎能不来呢？明教是我的根。杨某以前多有得罪，在此给您谢罪了。杨左使，请起。现在就让我们同心协力，保卫明教。同心协力，保卫明教。视死如归，视死如归。只要老夫尚有一口气在，定当视死，保卫明教。永王